எவிடன்ஸ் ஆக்ட பத்தி பார்க்கும் அதுல அட்மிஷன்ஸ் கன்ஃபஷன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் செக்ஷன் இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் இருபத்தி ஏழு பார்க்க போறோம் இருபத்தி ஏழுல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹவு மச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் அக்யூஸ்ட் மே பி ப்ரூவ்டு சில இன்ஃபர்மேஷன் அவனை வாங்கினவங்களா போலீஸ்கார் வாங்கின இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரூவ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்னால செக்ஷன் இருபத்தி அஞ்சுல இருபத்தி ஆறுல போலீஸ்கார் இருக்கும்போது மேஜிஸ்ட்ரேட் கூட இருந்து எடுத்தா எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க இங்க அது இல்லாம இந்த ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு ப்ரொவிஷன் ஒரு எக்ஸப்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க இது தொடக்கமே ப்ரொவைடட் தேட் அப்படின்னா அப்ப இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தாறுக்கு இதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷனா இந்த செக்ஷன் வச்சிருக்காங்க ப்ரொவைடட் தேட் when any fact deposed to as discovered in consequence of information received from the person accused of any offence in the custody of the police officer so much of such information whether it amounts to a confession or not as related distinctly to the fact thereby discovered may be proved in a section enna na அவங்ககிட்ட இருந்து கிடைச்ச ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நீங்க வேற சில விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அத ப்ரூவ் பண்ணலாம் அது தட் அமௌண்ட்ஸ் கன்ஃபஷன் ஆர் நாட் அவங்ககிட்ட கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் இன் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த பர்சன் அக்யூஸ்ட் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரிடம் இருந்து கிடைக்கப்பட்ட விஷயங்களை வச்சு நீங்க ஃபர்தரா சில விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அதை ப்ரூவ் பண்ணலாம் தி செக்ஷன் இஸ் பவுண்டட் ஆன் த பிரின்சிபல் தட் இஃப் த கன்ஃபஷன் ஆஃப் தி அக்யூஸ் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை த டிஸ்கவரி ஆஃப் ஏ ஃபேக்ட் இட் மே பி பிரிசியூம் டு பி ட்ரூ அண்ட் நாட் டு ஹவ் பீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் முதல்ல எதுக்காக நம்ம அந்த கன்ஃபஷனை வேண்டான்னு வச்சோம் இவங்க அவன்ட அடிச்சு பிடிச்ச அந்த கன்ஃபஷனை வாங்கிட்டாங்க ஒப்புதல் வாக்குமத்தை கட்டாயப்படுத்தி வாங்கிட்டாங்கன்னு சொன்னோம் அதனாலதான் நம்ம அதை இறல்லவன்னு சொன்னோம் இப்ப இங்க என்ன நடந்திருக்கு கஸ்டடில இருக்காரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போலீஸ் கொடுக்காரு அதை வச்சு இவங்க வேற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்கன்னா அத அந்த பார்ட் நீங்க ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஒரு கொலை குற்றவாளி பிடிச்சு கொண்டு வந்துட்டாங்க அவர் கொலைய ஒத்துக்கிடுதாரு போலீஸ்காரட்ட கொலைய ஒத்துக்கிடுதோ போலீஸ்கார்ட்ட ஒத்துக்கிடுது நம்ம ரூல் படி செக்ஷன் இருபத்தி அஞ்சு படி எடுக்க கூடாது ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு அவனை கொலை பண்ண கொலை பண்ண கத்தி எங்க கொண்டு போய் வச்சிருக்கேன் பாடிய இந்த இடத்துல வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா இவங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு போய் கத்தி எடுக்காங்க கத்தி எடுத்தாச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் தட் பார்ட் இஸ் ட்ரூ இவர் கத்திய கொண்டு போட்டது உண்மை ஏன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு தானே இவங்க கத்திய ரெக்கவர் பண்ணிருக்காங்க அதனால அந்த பகுதி வந்து உண்மை அந்த பகுதியை நீங்க ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு அந்த ரெக்கவரி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாவது ஒரு விஷயம் டிஸ்கவரி ஆஃப் ஏ நியூ ஃபேக்ட் கத்தி அந்த இடத்துல இருந்துங்கிறத இவங்க இவர் சொல்லி போய் எடுத்தாங்கன்னா இவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ல அந்த பார்ட்டை நம்ம ரெலவண்ட்னு எடுத்துக்கிடலாம் ஒரு திருட்டு பொருள் இவன் திருடுனா திருடுனதுக்கு ப்ரூஃப் இல்ல இவன் அடிச்சு பிடிச்சு கொண்டு போய் எங்கேயா இருக்க இல்ல திருடுனான்னு கண்டுபிடிச்சு இவன் தான் கண்டி இருக்கான்னு வச்சிருக்காங்க நான் தான் திருடுனான்னு போலீஸ்கார்ட்ட சொன்னா ஏத்துக்கிட கூடாது ஏன்னா கன்ஃபஷன் செல்லாது இரலவன்ட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு நான் திருடுன திருடுன இந்த பொருளை இந்த கடையில கொண்டு போய் வித்தாங்க அந்த கடையில போறாங்க அந்த பொருள் இருக்கு அப்ப இவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ல அந்த ஒரு பகுதி இவர் திருட்டு பொருளை விற்ற பகுதி உண்மை அப்ப அதை நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் சொல்லுதுதான் செக்ஷன் இருபத்தி ஏழு வென் எனி ஃபேக்ட் இஸ் டிபோஸ் டு ஆஸ் அ டிஸ்கவரி இன் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த பர்சன் அது காரணமா நீங்க ஏதாவது விஷயத்தை எடுத்திருந்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிடலாம் இது வந்து டிஸ்டிங்லி டு த ஃபேக்ட் டிஸ்கவர்னு சொல்லுவாங்க டைரக்டா அது காரணமா நீங்க போய் அந்த விஷயத்தை எடுத்துட்டு வந்திருக்கணும் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் அது அவர் தான் சொன்னாருன்னு போய் எடுக்க முடியாது அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் காரணமா நம்ம போய் ஒரு விஷயத்த ஒரு நியூ ஃபேக்ட நம்ம கொண்டு வரணும் அடுத்தது
சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு கேஸ்ல சொல்லுவாங்க என்ன கேஸ் ஜாஃபர் ஹுசைன் தஸ்தகீர் வர்ச ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரால த செக்ஷன் மே அப்ளை த ப்ராசிக்யூஷன் மஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் இந்த செக்ஷன் வரணும்னா ப்ராசிக்யூஷன் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க that the information given by the accused led to the discovery of some fact deposed by, to by him avar sonna vishayathila sela vishayatha unmana naanga eduthirukom the police had not previously learned from other sources yerkenave therinja information vachi pokudadu avar sonna da vachi neenga poninga na naanga eduthukidalam adutade section 28 confessions made after removal of impression caused by inducement threat or promise are relevant nam aarambathil padikumbodhu oru therukku oru bayamurthal kaaranamaa oru ther confession koduthaalo allathu chella promise kodutha adha kaaranamaa confession koduthaalo inducement irundhaalo adu irrelevant nu sollirundho idu adoda pinna அதோட விளைவுகளை மாற்றி எடுத்துட்டாங்க இப்ப அதோட எஃபெக்ட் இல்ல அப்படின்னு சொன்னார் ரெலவன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் முழுசுமா மாறிட்டு அங்க என்ன பார்த்தோம் கோர்ட்டுக்கு தெரியுமானா அவர் எடுத்துக்கிட மாட்டார் இது வந்து த்ரெட் ப்ராமிஸ் காரணமா வாங்கியிருக்காங்கன்னு கோர்ட்டுக்கு இட் அப்பியர்ஸ் டு த கோர்ட் அப்படின்னு பார்த்து இங்க அதே தான் இந்த ஒப்பீனியன் ஆஃப் த கோர்ட் கோர்ட்டுக்கு தெரியுது அதெல்லாம் மாறி போச்சு இவன் உண்மையாதான் சொல்லுதான் அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க போலீஸ் கஸ்டேட்ல இருக்காங்க அந்த கைதி போலீஸ் கஸ்டேட்ல இருக்கையில அவர் ஒரு கன்ஃபர்ஷன் கொடுக்காரு அப்படின்னு சொன்னா கோர்ட்டு நம்பலாம் இவன் ஏதோ செய்திருக்காங்க ஏதோ அதனாலதான் இருக்குன்னு போலீஸ் கஸ்டடியில இருந்து இவர் போய் ஜெயில கொண்டு வச்சாச்சு ரெண்டு மாசம் ஆச்சு மூணாவது மாசத்துல வந்து ஐயா நான் கன்ஃபர்ஷன் கொடுக்கணும் கொடுக்காரு அப்ப இப்ப கோர்ட்டுக்கு என்ன என்ன வரும் அந்த ஒரிஜினலா இருந்த ப்ராமிஸ் த்ரெட் இன்டியூஸ்மெண்ட் எல்லாம் போயிட்டு இப்ப அந்த ஆளு ஃப்ரீயா ரெண்டு மாசம் ஜெயிலுக்குள்ள இருக்காரு இப்ப போலீஸ்கார் காரணமா இன்டியூஸ்மெண்டோ ப்ராமிஸோ ஒண்ணும் வந்திருக்காரு இவர் சொல்லக்கூடிய கன்ஃபர்ஷன் அவர் தானா கொடுக்கக்கூடியதா தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் எடுத்துக்கிடுவார் அத மாதிரி அந்த எஃபெக்ட் அங்க இருந்து வெளியே போயிட்டு ப்ராமிஸ் இன்டியூஸ்மெண்ட் திரட்டு எஃபெக்ட் வெளியே போயிட்டு கோர்ட்டுக்கு தெரியுமானா அவங்க எடுத்துக்கிடுவாங்க இருபத்தி ஒன்பது கன்ஃபஷன் அதர்வைஸ் ரெலவன் நாட் டு பிகம் இரலவன் பிகாஸ் ஆஃப் ப்ராமிஸ் ஆஃப் சீக்ரஸி எக்ஸெட்ரா ஒரு ரெண்டு மூணு கண்டிஷன் சொல்லிட்டு அது இருக்கிறதுனால ஒரு கன்ஃபஷன் ரெலவண்டா இருக்கிற இரலவண்டா மாறாது உதாரணத்துக்கு என்கிட்ட சொல்லு நான் ரொம்ப ரகசியமா வச்சுக்கிட்டுதான் சொல்லிட்டு அதை கொண்டு போய் அவன் இது கன்ஃபஷன் என்கிட்ட இப்படி சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னாலும் இல்ல அவன் நல்லா முழுக்க முழுக்க அவன் ஒரு பெரிய ட்ரங்கார்டு நிறைய பாட்டில் வாங்கி கொடுத்து தண்ணி வாங்கி கொடுத்து பிராந்தி விஷ்டி எல்லாம் அடிச்சான் அதனால அதுல ஒரு வார்த்தைகளை சொன்னான் அப்படின்னாலும் அதனால இரல்ல உண்டாகத்தான் இதை இருபத்தி ஒன்பது சொல்லுவாங்க இந்த கன்ஃபஷன் இஸ் அதர்வைஸ் ரெலவண்ட் வேற ரூல்ஸ் படி இது ரெலவண்டா இருக்கு டஸ் நாட் பிகம் இரலவன் நியர்லி பிகாஸ் இந்த ஒரு காரணத்துக்காக அது இரலவன் சொல்ல முடியாது என்ன காரணம் ப்ராமிஸ் ஆஃப் சீக்ரெசி என்கிட்ட சொல்லு நான் சீக்கிரட்டா வச்சுக்கிட்டுதான் சொல்லுவதுனால கிடையாது ஆர் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் டிசப்ஷன் பிராக்டிஸ் ஆன் தி அக்யூஸ்ட் பர்சன் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் அப்டைனிங் இட் அவனை ஏமாத்தி அவன்கிட்ட இருந்து வாக்கு மூலம் வாங்கினீங்க அது இரலவண்ட் ஆகாது ஆர் வென் ஹி வாஸ் ட்ரங்க் அவன் நிறைய மதுபானம் குடிச்சு இருக்கையில வாங்கினாங்கனால அது செல்லாம ஆகாது பிகாஸ் இட் வாஸ் மேட் இன் ஆன்சர் டு கொஸ்டின்ஸ் விச் ஹி நீட் நாட் ஹவ் ஆன்சர்டு அந்த கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்லி இருக்க வேண்டாம் ஆனா சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கிறதுனால அது இரலவண்ட் ஆகாது அல்லது அவருக்கு நம்ம வார்னிங் கொடுக்கல ஏய் நீ இந்த பதில் சொன்ன உன்னை கஷ்டப்பட்டு போகும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம வாணிங் கொடுக்கல அப்படிங்க கண்டிஷன் இருந்தாலும் அதர்வைஸ் ரெலவண்டா இருந்தா ரெலவண்ட் மற்றபடி எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல ரூல் படி ஒரு ரெலவண்டான விஷயம் இந்த ஆறு விஷயம் இருக்கிறதுனால இரலவன்னு வராது என்னெல்லாம் இருக்குது ப்ராமிஸ் ஆஃப் சீக்ரஸி 
நான் சீக்கிரட்டா வச்சுக்கிடுதான்னு சொல்லி வாங்கினது ரெண்டாவது ஏதோ ஒரு விஷயத்தை ஏமாற்றி வாங்கினது இது என்ன செய்வாங்கன்னா போலீஸ்ல அவனோ ஒரு ரூம்லயும் இவனோ ஒரு ரூம்லயும் வச்சிருந்து அவன் சொன்னது வேற இவன் சொன்னது வேற ஏ அவன் ஒத்துக்கிட்டான்னு இவன்கிட்ட சொல்லி வாங்கிடுவாங்க இவன் ஒத்துக்கிட்டான்னு அவன்கிட்ட சொல்லி உண்மையை வாங்குவாங்க இது பை டிசப்ஷன் பிராக்டிஸ் ஏமாத்தி வாங்கினாங்க அப்படின்னு ரெண்டாவது மூணாவது வென் ஹி வாஸ் ட்ரங்க் அவன் மதுபானம் குடிச்சிருக்க நேரத்தில் வாங்கினாங்கனால நாலாவது ஆன்சர் செய்ய வேண்டாத விஷயத்த அவர் கொடுத்துட்டார் சில விஷயத்த ஆன்சர் கொடுக்கணும்னு இல்லை கட்டாயப்படுத்த முடியாது ஆனால் அவன் வாலண்டரியாக சொல்லிட்டாங்க அப்போ அவன் கொடுத்துருக்க வேண்டாம் அதனால் கொடுத்துட்டான் அதை நம்ம எடுக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை அவர் கொடுத்துட்டாருனா நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது சில வார்னிங் கொடுக்கணும் நீ இதை இப்போ கன்ஃபர்ஷன் கொடுக்கறதுனால மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன சொல்லணும் இது சொன்னால் உனக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லணும்னு இருக்கு அது சொன்னதுனால சொல்லாதனால அது இரலவன்னு ஆகாதுங்கிறத செக்ஷன் இருபத்தொம்போதுல இப்படி அஞ்சு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று சீக்ரஸி ஒன்று டிசப்ஷன் ஒன்று ட்ரங்க்கு ஒன்று நின்னாட்ட அவைபின் ஆன்சர்டு அடுத்தது நோ வார்னிங் இப்படி இருக்க பொசிஷன்களில் அது செல்லாதுன்னு சொல்ல முடியாது இந்த அஞ்சு காரணம் அஞ்சில் ஏதாவது ஒரு காரணம் வச்சு நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை இரல ஒன்று கொண்டு வர முடியாது ஒரு கன்ஃபஷனை இரல ஒன்று கொண்டு வர முடியாது மற்றுள்ள விஷயங்கள் சரியாக இருந்தால் அப்படிங்கிறத இந்த செக்ஷனில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ப்ரூவ்டு கன்ஃபஷன் அஃபெக்டிங் பர்சன் மேக்கிங் இட் அண்ட் அதர்ஸ் ஜாயிண்ட்லி அண்டர் ட்ரையல் ஃபார் த சேம் அஃபன்ஸ் ஒரே அஃபன்ஸ் இவர் ஒருத்தர் கன்ஃபஷன் கொடுத்தாருனா அது மற்றவங்களையும் பாதிக்கும் when more persons than one are being tried jointly for the same offence and the confession made by one of such person affecting himself and the some other persons is proved the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes it confession ore vishayam rendu peru ore kutta seidirukanga ore aalu othukittaarna the court may அடுத்தவனுக்கு அகெயின்ஸ்டாகவும் அந்த கன்ஃபஷனை யூஸ் பண்ணலாங்கிற இந்த செக்ஷன் முப்பதில் சொல்லுதான் இப்போ ஏயும் பியும் ஒரே மேடர் இருக்காங்க ஏ சொல்லுதாரு நான் தான் செய்தேன் அப்படின்னு ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஒரு குற்றத்துக்கு ஏய பொறுப்பாளி ஆக்குறாங்க நீ தான் செய்தான்னு ஏ கன்ஃபஷன் கொடுக்கல என்ன செய்தார் நானும் பியும் சேர்ந்து செய்தாங்கிறாரு அதை வச்சுட்டு நீங்கள் பிய எடுக்க முடியாது ஏன்னா செக்ஷன் முப்பதில் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரே சார்ஜு ஒரே அஃபன்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஆள் சொன்னார்னா அதை எடுத்துக்கிடுங்க நான் திருடுனா திருடுன பொருளை அவர்கிட்ட கொடுத்தாங்கதா ரெண்டு இஷ்யூ திருடுனது ஒரு இஷ்யூ அதை விற்கிறதுங்கிறது ஒரு இஷ்யூ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் க அஃபன்ஸுக்கு திருடுனதை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிடணும் நான் இதை கொண்டு போய் நான் அவர்கிட்ட கொடுத்தாங்கத எடுக்க முடியாது என்ன காரணம் செக்ஷன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க வென் மோர் தேன் ஒன் பர்சன் மோர் பர்சன் தேன் ஒன் ஆர் ஜாயிண்ட்லி ஃபார் த சேம் அஃபன்ஸ் ஒரே குற்றமா இருக்கையில எடுத்தீங்கன்னா அதை அடுத்து உங்களுக்கு நீங்க எடுத்துக்கிடுங்க இதுல காஷ்மீரா சிங் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் ஒரு கேஸ் ஒருத்தர் வேலை பார்க்காரு கவர்மெண்ட்ல ஒரு கொஞ்சம் ஃப்ராட் பண்ணாரு ஹையர் அபிஷியல் அவரா டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாரு இந்த ஹையர் அஃபிஷியலோட பையனை இவர் வேற ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து கொண்டுட்டாங்க இது இந்த யார் ஆஃபீஸர் டிஸ்மிஸ் ஆனாரோ அவரும் வேற ரெண்டு பேரும் இதில் ஒரு ஆள் கன்ஃபஷன் கொடுத்துட்டாரு இவங்க நாலு பேர் சேர்ந்து செய்தாங்க நாங்கள் தான் செய்தோம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதை பேஸ் பண்ணி டெத் சென்டென்ஸ் யாருக்கு இந்த ஆஃபீஸருக்கும் அந்த கன்ஃபஷன் கொடுத்தவருக்கும் டெத் சென்டென்ஸ் டெத் சென்டென்ஸ் கன்ஃபஷன் கொடுத்தவருக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டாங்க அவர் இறந்துட்டார் ஆனால் இந்த ஆஃபீஸர் என்ன சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போறார் கேஸுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன டெசிஷன் ஆகுதுன்னு சொன்னால் கன்வெக்ஷன் கன்விக்ஷன் கெனாட் பி பேஸ்ட் ஆன் தி அன்கரோபரேட்டட் டெஸ்டிமனி ஆஃப் அக்கம்படிஸ் அக்கம்படிஸோட டெஸ் கன்ஃபஷனை எடுத்துக்கிடுங்க ஆனால் அதை மற்றுள்ள விஷயங்களையும் வச்சு நீங்கள் உறுதி பண்ணிட்டு தான் கொடுக்கணுங்கிறத இந்த காஷ்மீரா சிங் வர்ச ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ்னு கொடு கேஸ் அவர் கன்ஃபஷன் கொடுத்தவர் இறந்துட்டார் இந்த இவரை 
சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் அந்த கேஸில் இவர் ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டார் இதே போல தான் வேற தியாகராஜ பாகோதர் கேஸ்லையும் இருக்கு கோர்ட் கேன் ஓன்லி ட்ரீட் ஏ கன்ஃபெஷன் ஆஸ் லெண்டிங் அஷூரன்ஸ் டு அதர் எவிடன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த கோ அக்யூஸ் அண்ட் ஏ கன்விக்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் தி கன்ஃபெஷன் ஆஃப் ஏ கோ அக்யூஸ்ட் அலோன் இஸ் பேடிங் லா இது ரொம்ப பழைய கேஸ் தியாகராஜ பாகோதர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கொலை பண்ணாங்க அப்படின்னு கேஸ் அதில் ஒரு ஆள் அப்ரூவரா மாதிரி எல்லா விஷயங்கள்லாம் சொன்னார் அந்த கேஸில் தான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுவாங்க த கோர்ட் கேன் ஒன்லி ட்ரீட் ஏ கன்ஃபெஷன் ஆஸ் லெண்டிங் அஷூரன்ஸ் டு அதர் எவிடன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் அ கோ அக்யூஸ்ட் அண்ட் ஏ கன்விக்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் கன்ஃபெஷன் ஆஃப் ஏ கோ அக்யூஸ்ட் அலோன் இஸ் பேடிங் லா ஒரு கோ அக்யூஸ்டோட கன்ஃபெஷனை வச்சு மட்டும் நீங்க ஒரு ஆளை தண்டிக்க முடியாது இது வேணா சப்போர்ட்டிவா மற்றதுக்கு எடுத்துக்கிடுங்க அப்படின்னு தியாகராஜ பாகோதர் கேஸ்லையும் சொல்லுவாங்க முப்பத்தொன்னு அட்மிஷன்ஸ் நாட் கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் பட் மே எஸ்டோப் அட்மிஷன்ஸ் ஆர் நாட் கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் ஆன் த மேட்டர்ஸ் அட்மிட்டட் பட் மே ஆப்ரேட் அஸ் ஏ எஸ்டோப்பல் அண்டர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் தேர் இன் கண்டெய்ன் இது வந்து சிவில் கேசஸுக்கு இங்க வந்து இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் கிரிமினல் கேசஸ்க்கு சொன்னாங்க முப்பத்தொன்னு வந்து திரும்பவும் அட்மிஷனை பத்தி பேசலாம் அட்மிஷன்ல இட் இஸ் நாட் ஏ கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் அவன் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்கனால அப்படியே அதோட முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு வைக்காதீங்க இட் இஸ் நாட் ஏ கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் ஆனா மே ஆக்ட் அஸ் எஸ்டோப்பல் இங்க அட்மிட் பண்ணதை நாளைக்கு அவங்க வந்து மறுத்து பேச முடியாது மே ஆக்ட் அஸ் ஏ எஸ்டோப்பல் அப்படின்னு செக்ஷன் முப்பத்தி ஒன்னுல சொல்லியிருக்கு இதோட அட்மிஷன் அண்ட் கன்ஃபெஷன் சாப்டர் முடியுது அடுத்த செஷன்ல அடுத்த சாப்டர் பார்க்கலாம்